നമസ്കാരം മീഡിയ ഫോർട്ടിൻ്റെ പ്രതികരണ പരിപാടിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓണം വെക്കേഷന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്തു ചെയ്യണം എന്നതിനെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് വരാന്തയിലേക്കിറങ്ങി പ്രകൃതിയെ കണി കണ്ടതിന് ശേഷം അവർ പല്ല് തേച്ച് രാവിലെ തന്നെ പതക്കുന്ന വെള്ളമോ ചായയോ കാപ്പിയോ ഒന്ന് രാവിലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് കുടി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക രാവിലെ തന്നെ അവർക്ക് ശുദ്ധമായ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക ശുദ്ധജലം ശുദ്ധജലം കുടിക്കുക തലേ ദിവസം ചൂടാക്കി തണുത്ത വെള്ളം കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവൻ്റെ പല്ല് തേപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ പാഠപുസ്തകത്തിനരികിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്പനേരം അച്ഛനോ അമ്മയോ വീട്ടിലെ മറ്റു മുതിർന്ന ആളുകളോ അവൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുമായി ഒന്ന് ത തൊട്ട് തലോടി അവിടെ ഇരിക്കുക കീറിപ്പോയ പുസ്തകങ്ങളുടെ പൊതികളെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയിടാൻ സഹായിക്കുക അവൻ്റെ അടുത്ത് അല്പനേരം ഇരുന്ന് അവൻ പഠിക്കുന്നത് കാണാനൊരാളുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത് അംഗീകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ഓണപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റുമായിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയ പല കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അൻപതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് വാങ്ങിയ സ്വീ വാങ്ങിയ കുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കിട്ടിയ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഒരു ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ഒരു ഒരു അഭിനന്ദനം ഒരു തോളിൽ തട്ടി ഒരു അഭിനന്ദനം കൊടുക്കാനല്ല പകരം കിട്ടാത്ത അഞ്ചിന് ശകാരമാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത ചോദ്യം നിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നെപ്പോലെ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ പ്രണവ് അവനെത്രയാണ് മാർക്ക് അപ്പം അവന് നാൽപ്പത്തി നാലേ ഉള്ളൂ ശരി ആശ്വാസം ഇനി അവന് നാൽപ്പത്തി ആറുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ എന്തിന് കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ അസൂയ വളർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട ചിന്ത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് അംഗീകാരമാണ് എത്ര സമയം എന്നല്ല അവൻ പഠിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ തട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ചില ദിവസം പത്ത് പേജ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ചില ദിവസം രണ്ട് പേജേ പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് പേജ് മതി അല്ലാതെ പത്ത് പേജ് പഠിക്കണമെന്ന് കുട്ടികൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവർ ബാക്കി ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗം മറിച്ചു നോക്കി ഇനി എത്ര പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി എത്ര വായിക്കാനുണ്ടെന്ന് തുറന്നു നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തെറ്റായ ശീലമാണത് ഇനി എത്ര പഠിക്കാനിരിക്കട്ടെ എന്ന് അത് നോക്കേണ്ടതില്ല ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പാരഗ്രാഫിൽ ആ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേജിൽ ആ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലെസണിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കുട്ടി തോന്നി പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടു അല്ലെ കമിഴ്ത്തി വെച്ച പാത്രത്തിലൊഴിച്ച വെള്ളം പോലെയായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിച്ചവൻ പഠിക്കട്ടെ ആ പഠിച്ച് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അത് മതി മൂന്നോ നാലോ പേജ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നോട്ട് ബുക്ക് പൂട്ടാൻ പറയുക പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവനോട് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് സ്വയം കണ്ണും പൂട്ടി മനസ്സിലൂടെ ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പറയുക ചില പോയിൻ്റുകൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും തുറന്നു നോക്കുക അങ്ങനെ ആ അവൻ പഠിച്ച മൂന്നോ നാലോ പേജ് കാണാതെ മനസ്സിൽ പോയിൻ്റുകൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് വരെ അവനെ മറ്റു പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പിന്നെ പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പ വിഷയങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കും ഇത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് സദ്യ വിളമ്പുമ്പോൾ ഏറ്റവും രുചികരമായ പായസം ആദ്യം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് രുചി ഉണ്ടാവില്ല അത് മടുത്തു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പായസം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിളമ്പുന്നത് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വിഷയം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വായിക്കാൻ പറയുക ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള വിഷയത്തെ പ്രേമിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ആ പ്രയാസമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അത് മടുക്കുമ്പോൾ മടുക്കുമ്പോൾ അവൻ എളുപ്പമുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ പോകും അങ്ങനെ പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ച് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അല്പാൽപ്പം എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക മനപ്പാഠം മാത്രം പഠിക്കരുത് എഴുതിയ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്പം റഫായിട്ട് എഴുതാൻ അവരെ അനുവദിക്കരുത് റഫ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം തന്നെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു റഫ് ഇല്ല കുട്ടികൾ അവൻ വൃത്തിയിൽ എഴുതുന്നവനായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് മാത്രം വായിക്കാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എന്ന മട്ടിൽ റഫായിട്ട് വളരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ എഴുതി ശീലിക്കാൻ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കരുത് എന്ത് എഴുതുന്നുണ്ടെപ്പോഴും ഗൗരവതരമായി അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ കൈയക്ഷരത്തിൽ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ
റഫ് നോട്ടിൻ്റെ എഴുത്തായിരിക്കും പിന്നീട് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തര പേപ്പറിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ വരിക അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും റഫായി എഴുതാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും കൃത്യമായി എഴുതുക എല്ലാ ദിവസവും വെറുതെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേജ് എഴുതാൻ അനുവദിക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കുട്ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോടൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരാന്തയിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് പ്രകൃതിയെ ഒന്ന് പച്ചപ്പിനെ നോക്കാൻ പറയുക കണ്ണിൻ്റെ ആയാസം കുറക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കളിച്ച് അല്പം ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിച്ച് ഒരു നെല്ലിക്കത്ത് നിന്ന് പോലെ ഒന്ന് നെല്ലിക്ക അത് കുറച്ച് നെല്ലിക്ക വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾ ഇടവേളകളിൽ നെല്ലിക്ക തിന്നാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക ഈ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്നിക്കൽ നെല്ലിക്ക അല്ലെ കപ്പലണ്ടി നിലക്കടല അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെ എള്ളുണ്ട ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക ബിസ്ക്കറ്റ് കേക്ക് ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഇനി അവനതിന് ശേഷം വീണ്ടും പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങൾ കുട്ടികളുമായി ഒന്ന് സംവദിക്കുക അവൻ ഉള്ളു തുറന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക ആ പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ ഉള്ളു തുറന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ശാസിക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ ആക്ഷേപിക്കാനോ പാടില്ല അങ്ങനെ ശീലിച്ചാൽ അവൻ വീട്ടിലുള്ള പല രഹസ്യങ്ങളും സ്കൂളിലുള്ള പല രഹസ്യങ്ങളും വീട്ടിലെത്തി പറയാൻ മടിക്കും ഓണം വെക്കേഷൻ ശേഷം സ്കൂളുകളിൽ കലോത്സവങ്ങളുടെയും കായിക മേളകളുടെയും ഒക്കെ വസന്തോത്സവമാണ് അവിടെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ പലപ്പോഴും എന്തിനാ അതിന് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഓടിയിട്ടും ചാടിയിട്ടും പാടിയിട്ടും സമ്മാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നതല്ല ചോദ്യം അവനതിൽ പങ്കാളിയാവുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒരു പ്രസംഗമോ ഒരു പാട്ടോ അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ഒരു ചാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ അതവന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല ജയിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കുകയും അരുതരുത് അരുത് എല്ലാ കുട്ടി ഒരു സ്കൂളിൽ ആയിരം കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം കുട്ടികൾക്കും ഫസ്റ്റ് കിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവനോട് പങ്കാളിയാവുക വെറുതെ ജസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിൽ കുറേ കയ്യടി വാങ്ങുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിൽ പങ്കെടുക്കണം വൈകുന്നേരം കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ അനു അയക്കണം കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടുകാർ വേണം കൂട്ടുകാർ വഷളാക്കും കുട്ടികളെ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഭയമുണ്ടോ പേടിക്കണ്ട കൂട്ടുകെട്ട് വഷളാക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ രക്ഷിതാക്കളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടായാൽ മതി എങ്ങനെ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങുക ഇടയ്ക്ക് മക്കളുടെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുകാരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ ഫോണിൽ വിളിക്കുക ആ വിളിക്കുന്ന കാര്യം മക്കളറിയണം അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വിളിക്കണം അത്തരത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾ തെറ്റിലേക്ക് പോകില്ല വഷളാവില്ല വഴിതെറ്റില്ല അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവണം വൈകുന്നേരം ഓടി കളിച്ച് തെമർത്ത് മണ്ണ് പുരണ്ട് വേർത്ത് കുളിച്ചു വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ മാറ്റുക സന്ധ്യക്ക് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുട്ടി ആ വീട്ടിലുള്ള അന്തരീക്ഷം സീരിയലുകൾ വഴക്കുകൾ വക്കാണങ്ങൾ പരദൂഷണങ്ങൾ ചർച്ചകൾ മദ്യപാന മേളകൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ദയവി ഇത് ഒഴിവാക്കുക ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആർദ്രമാവണം ചണ്ട കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ദയവ് ചെയ്ത് പിണക്കത്തോടുകൂടി ചണ്ടയോടുകൂടി പോകരുത് മദ്യപാന മേളകൾ വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ആ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അവരെ ഫീൽ ചെയ്യിക്കണം അങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠനം കഴിഞ്ഞ് അധികം ഉള ഉറക്കമിളക്കാതെ രാത്രിയിൽ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടി ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള ആ സമയമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ചിന്തകൾ കയറി വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ ഒന്നുകിൽ അച്ഛൻ അല്ലെ അമ്മ അല്ലെ രണ്ടു പേരും ആ മുറിയിൽ ഉണ്ടാവണം അവരോട് സംവദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പരസ്പരം സംവദിക്കണം ഒന്നുകിൽ കുട്ടികൾ ഈ സംവാ സംവദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അതിൽ ലയിച്ചുറങ്ങും അല്ലേ ഇവർ ബോറടിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഉറങ്ങിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അവർ നെറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അവരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ഏകാന്തതയാണ് കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണോ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റെല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായി അവരറിയാതെ അവരുടെ മനസ്സൊഴുകുന്ന വഴികൾ ശരിയായ വഴിയായിരിക്കില്ല ദുർഗ്രഹവും വൃത്തികെട്ടതുമായ വഴിയിലേക്ക് അവർ യാത്ര ചെയ്തു പോകാം അതവരുടെ കുറ്റമല്ല അവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ കുറ്റമാണ് അവരുടെ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഉറങ്ങി എന്നുറപ്പ് വരുത്തുക പറ്റുമെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ നല്ല മനോഹരമായ ഗസൽ സംഗീതമോ നല്ല പഴയ രസമുള്ള പാട്ടുകളോ ആസ്വദിച്ചുറങ്ങാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയോ പല പല ചാനലുകളുള്ള റേഡിയോ വാങ്ങി അത് തുറന്നു വെച്ച് അത് കേട്ട് കുട്ടി ഉണര ഉറങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ ഏഴര മണിക്കൂർ മിനിമം കുട്ടി ഉറങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വളരെ നല്ലൊരു പ്രഭാതത്തോടു കൂടി കുട്ടികൾ ഉണരട്ടെ ഉണരുന്ന കുട്ടികളോട് ഗുഡ് മോർണിംഗോ സുപ്രഭാതോ ഒന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു ഫോർമാലിറ്റി അല്ല അതൊക്കെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു കുട്ടിയുടെ എനർജിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊന്നും പറഞ്ഞ് ശീലമില്ല നമുക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശീലിക്ക് ശീലിപ്പിക്കുക കുട്ടികളെ അത്തരത്തിൽ ചില ഔപചാരികതകളും നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം കുട്ടികളെ അച്ഛനമ്മമാർ ഒന്ന് തൊടണം അവരുടെ നെറ്റിയിൽ കൈവെക്കണം അവരുടെ ചുമലിൽ കൈവെക്കണം പറ്റുമെന്ന സമയങ്ങളിലൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം മൂർദ്ധാവിൽ മുകരണം അങ്ങനെ കുട്ടിയും രക്ഷകർത്താവിലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആർദ്രവും രസകരവും ആയി മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കും ടെൻഷനില്ലാതെ പഠിക്കും അവരച്ഛനും അമ്മയോടും ചണ്ട കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അത്തരത്തിൽ നല്ല ഒരു താളം ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയാകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ താളം സ്മൂത്തായി മാറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയക്കണ്ട പരീക്ഷ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ആ താളത്തിൽ അവരങ്ങ് പോകും നന്നായി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം നല്ല ഉള്ളിൽ തട്ടി അറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കളും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്ര നേരം എന്നെ ശ്രവിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം പ്രതികരണ പരിപാടി ഇന്ന് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം